Hi everyone! Welcome to my channel, My Daily Cooking. In this video, we will be able to eat a barbecue nation style of a chicken kebab. We will be able to eat a chicken marination. We will be able to eat a boneless chicken. We will be able to eat a good cup of water. We will be able to eat a 2 teaspoon of inji pound. இது கூட ஒரு அரை இல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தந்தூரி சிக்கன் மசாலா வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் உங்க கிட்ட தந்தூரி சிக்கன் மசாலா இல்லைன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரா ஜீரா பவுடர் அண்ட் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேட் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க பர்ஃபெக்டா வரும் இது கூட கொஞ்சமா வந்து கரம் மசாலாவும் உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு வந்து டேஸ்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூளும் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இது கூட தேவையான அளவு காஷ்மீரி மிளகாய் தூளும் கொஞ்சமா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு தனியா தூளும் சேர்த்திக்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் சொல்லுவேன் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கஸ்தூரி மேத்தியை வந்து கையில் நல்லா வந்து நசுக்கிட்டு இதோட சேர்த்து நம்ம கையாலேவே நல்லா பெசஞ்சு விட போகிறோம் நம்ம பெசிகிறப்பயே அதோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் சிக்கனுக்குள்ளே நல்லா இறங்குற அளவுக்கு மசாஜ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நல்லா வந்து எல்லா மசாலாவும் இன்கார்பரேட் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இதோட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சித்திக்கலாம் கடலை மாவு தான் வந்து இந்த டிஷ்ஷுக்கான டெக்ஸ்சரை கொடுக்கும் நீங்கள் கடலை மாவு வந்து சேர்த்து அப்படின்னா மசாலா என்னதான் ஒட்டினாலும் நீங்கள் கிரில் பண்ணுறப்போ வந்து அதோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் இறங்கிடும் கடலை மாவு சேர்த்து நீங்கன்னா மட்டும்தான் அதோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் சிக்கனுடைய ஒட்டி இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை சேர்த்துட்டு நல்லா திருப்பியும் பிசைஞ்சு விட்டுக்க இப்போ கடல மாவும் நல்லா பிசைஞ்சு வச்சாச்சு இதை அப்படியே வந்து ஒரு கிளிங் கிராப் போட்டு நான் மூடி வைக்கிறேன் உங்ககிட்ட கிளிங் கிராப் இல்லை அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஆக்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு மினிமமாக ஒரு டூலேருந்து த்ரீ ஹார்ஸ் விடுங்க நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹார்ஸ் விட்டேன் நீங்கள் எவ்வளோ கலவை வந்து இதை மேரினேஷன் டைம் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோ கலவை சிக்கன் வந்து நல்லா டென்டர் ஆகிடும் அதனால் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் கிரில் பண்ணுறப்போ நல்ல ஜூஸியாகவும் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாகவும் சிக்கன் இருக்கும் பாருங்க நல்லா ஆறு மணி நேரம் சிக்கன் சூப்பராக மேரினேட் ஆயிடுச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நல்லா தண்ணி விட்டு மேரினேட் ஆயிருக்கு இந்த தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்காக நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளாரை இதோட சேர்த்திக்கிறேன் கார்ன்ஃப்ளாரும் ஒரு பைண்டிங் ஏஜெண்டாக தான் இங்கே வந்து வேலை செய்யுது உங்ககிட்ட கார்ன்ஃப்ளார் இல்லைன்னா நீங்கள் திருப்பியும் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலமாகவே சேர்த்திக்கலாம்
இப்போ வந்து நான் ஒரு பேம்பு ஸ்கொயர் எடுத்து இதை வந்து ஒன் பை ஒன்னாக வந்து அதில் கொத்துறேன் மேக்சிமம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பீஸ்க்கு மேலே நீங்கள் போடக்கூடாது அதே மாதிரி ஒரு சிக்கனுக்கு இன்னொரு சிக்கனும் ஓரளவுக்கு கேப் அட்லீஸ்ட் ஒரு லிட்டில் ஃபிங்கர் கேப்பாவது விடணும் அப்போ தான் கிரில் பண்ணுறப்போ சிக்கன் எல்லாம் நல்லா வேகும் நீங்கள் ரொம்ப பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னா சிக்கன் வந்து வெளியில் தான் வேகமே ஒழிய உள்ளே வந்து வேகாது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து கேப் லிட்டில் ஃபிங்கர் அளவுக்கு நீங்கள் கேப் விட்டு தான் ஆகணும் என்கிட்ட இருக்க எல்லா சிக்கனையும் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர்ஸில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக் கிரில்லை வந்து நான் வந்து இதை கிரில் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட எலக்ட்ரிக் கிரில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் நான் சவாலை கூட இது மாதிரி பண்ணலாம் நான் இப்போ சப்போஸ் உங்ககிட்ட அவன் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து கிரில் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க இந்த டிஷ்ஷு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த டிஷ்ஷை ரெடி பண்ணி கொடுங்க கண்டிப்பாக எல்லாருமே உங்களை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க அப்படியே ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி ஜூஸியாகவும் ரொம்ப ரொம்ப அரோமேட்டிக்காகவும் இந்த டிஷ் இருக்கும் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கண்டிப்பாக கீழே இருக்க காமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு கொடுங்க மறக்காமல் என்னோட சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு வீடியோ போடுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்